मुफाद बुलेटिन में कुछ मजीद खबर शामिल करेंगे और बात करते हैं मुल्क में गैर कानूनी इसलिए की भरमार की एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में दो करोड़ गैर कानूनी हथियार मौजूद है जिनमें से ज्यादातर अफगानिस्तान से स्मगल होकर मुल्क भर में फैलाए जाते हैं फाटा से बलोचिस्तान जनूबी पंजाब और फिर सिंध तक की पहुंचते हैं गुजश्तर चंद बरसों में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकत में न सिर्फ शहरियों बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया जिससे मुल्क में गैर कानूनी असलहे की भरमार के खदशात में कई गुना इजाफा देखने में आया है एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में गैर कानूनी असलहे का जिन पूरी तरह बोतल से बाहर आ चुका है कराची से खैबर तक फैले दो करोड़ जदीद तरीन गैर कानूनी हथियार माशरे के लिए नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर महमूद शाह कहते हैं की पाकिस्तान में गैर कानूनी असलहे की सबसे ज्यादा स्मगलिंग खैबर पख्तूनखा और बलूचिस्तान की सरहद से लगने वाले अफगान इलाकों से की जाती है और यहीं से मौत का ये सामान पूरे मुल्क में पहुंचाया जाता है पहला रास्ता अफगानिस्तान के सूबे कुन्नर से पाकिस्तानी कबायली इलाकों बाजोड़ और मोहम्मद तक आता है और फिर यहीं से यह असलाह डेरा इस्माइल खान और बलूचिस्तान में सप्लाई किया जाता है दूसरी सप्लाई नंगरहार ऐसी खैबर और कुरम एजेंसी और फिर खैबर पख्तूनखा ऐसी होती हुई जुनूबी पंजाब के कई शहरों तक जा पहुँचती है तीसरा रास्ता अफगान सूबे पक्तिया से शुमाली और जुनूबी वजीरस्तान और फिर सिंध तक जाता है दिफाई तजियाकारों का कहना है कि गैर कानूनी असलहे के स्मगलर्स ने पाक अफगान 2640 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर कई रास्ते बनाए हुए हैं और उन्हें सरहद के दोनों जानब के मुकामी लोगों की मदद भी हासिल होती है सरहद के इस जानब दर्रा आदम खेल को गैर कानूनी इसलहे का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है जहाँ एक साल के दौरान मशीन गन्स स्नाइपर राइफल्स और चालीस को फिटेड जी थ्री गन समेत तकरीबन बीस हजार हथियार तैयार किए जाते हैं और शायद आप तो सुनकर हैरत हो कि यहाँ एक क्लाशन को उसकी कीमत सिर्फ डेढ़ सौ डॉलर है तरीन गैर कानूनी असलहे की भरमार और उसे इस्तेमाल करने का जुनून सिर्फ दहशत गर्दों तक ही महदूद नहीं बल्कि ये वबा अब हमारी सियासत और खुशियों की तकरीब तक भी पहुँच चुकी है की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं सिक्योरिटी अमूर के माहिर जमील यूसुफ से जमील आबादी है हमारे मुल्क की दो करोड़ गैर कानूनी हथियार इतनी आजादी से ये स्मगलिंग होती इतना आसान है हमारे मुल्क में रशिया का अफगानिस्तान से वॉर था जी 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 जमील साहब आप बता रहे थे कि किस तरह से ये मुमकिन होता है इतना इतनी बड़ी तादाद में असला यहाँ स्मगल होता है पाकिस्तान में जब अफगान वॉर में रशिया का इंटरवेंशन था तो बेतहाशा असला पाकिस्तान को मिला था पाकिस्तान वॉर लड़ रही थी और आपको पता था जो बड़ा एक कैशे ऑफ आर्म्स में आग लगी थी सब कंसील करने के लिए कि इतना वेपन जो वहां से निकल गया किधर गया एनडब्ल्यू एफ पी में तो पूरे बारह और ये सब अड्डे बने हुए थे असले का आप जिधर भी चाहिए आपको पहुंचा के डिलीवरी दे देते हैं कितनी दफा डीवेपनाइजेशन के प्रोग्राम की बात हुई वो नहीं वर्कआउट किया अब 10-11 साल से अफगान वॉर चल रही है अमेरिकन के साथ नेटो फोर्सेस के साथ बेताशा वेपन आ रहे हैं हर जगह से हर बॉर्डर से थ्रू ईरान और अपने ईस्टर्न स्टेट से और बलूचिस्तान पंजाब के थ्रू आ सकते हैं ये पूरे रूट्स बने हुए हैं बट कोई एफर्ट नहीं हो रहा उसको रोकने के लिए अब आपने जो लियारी में वॉरफेयर हुई आपने क्या चीज नहीं देखी मोस्ट सोफिस्टिकेट वेपन इनके पास थे नस्बतन पुलिस के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के तो जमीन साहब किस तरह से अब मुमकिन है किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है इन, इन हथियारों की यहाँ पर जो स्मगलिंग है उसको रोका जाए या इनका खात्मा किया जाए वो कैसे हो सकता है हर चीज हो सकती है स्टेट जब अगर विल डेवलप करे कि हमने ये चेक करना है आज हम दो ढाई तीन साल से सुन रहे डी वेपनाइजेशन की एक दफा वापस खैर ये चौथी एक्सरसाइज होगी डी वेपनाइजेशन की हर वक्त करते हैं उसको मैसअप करते हैं और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते अगर इन्होंने इरादा कर दिया तो बॉर्डर के चेक पोस्ट बन सकते हैं वेपन को अब मेटल को चेक करना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप एयरपोर्ट जाते हैं गैजेट्स आ गए हैं वेपन और बुलेट आप रखेंगे तो चेक हो जाती हैं होटल्स में आप जाते हैं आप लेके जाके देखिए वेपन आपको इमिजिएटली डिटेक्शन हो जाता है तो एंट्री पॉइंट्स में जमीन साहब और हथियारों की स्मगलिंग तो शायद चले आप कह रहे हैं और कोशिश करें अगर हुकूमत उसकी मर्जी रोकी जा सकती है लेकिन जो अब हथियार स्मगल हो चुके हैं लोगों की कस्टडी में है, उनको इस्तेमाल करते हैं वो फिर उनका खात्मा कैसे होगा उनसे वापस कैसे होंगे थे देखिए आपको हिट एंड रन वाला हिसाब किताब करना पड़ेगा 
स्पेशल क्राइम एनालिसिस अवेलेबल है स्पेशल पैसे वो टेक्नोलॉजी है आपने वेपन रिकवर किए हैं आपको को कॉटन ऑफ करके रात का नाइट स्वीप करना पड़ेगा निकल जाना पड़ेगा सुबह में प्रोलॉन्ग नहीं होगा आपकी इंटेलिजेंस नेटवर्क यूज करनी पड़ेगी जब एक चोर आपको मंगा सकता है वेपन क्योंकि इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं डिटेक्ट कर सकता है कहाँ से वेपन जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं मेरा खाली काफी आसान है बात सारी रिल की आती है आपने लीगल वेपन उठा के दे दिए लाइसेंसेज दे दिए बेतहाशा बांट लिया यू नो प्रोबेटेड बोर्ड यू डिटेक्शन तो हो सकती है कोई मुश्किल नहीं बहुत शुक्रिया आपका जमीन सर